السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلوقتي هنعرف نفتح ازاي فيو ستوديو الفيو ستوديو من ستارت باتون هنا نكتب فيو ستوديو فيو ستوديو 2017 عشان نفتح اول مشروع لينا عندي هنا كذا قايمة عندي اوبن كارنت بروجكتس الموجودة عندي او نيو بروجكت أو recent project أو recent a files أو recent projects سهلة هذه. نعمل new project تمام. نروح عند file مثلاً new project. عندي كذا لغة طبعاً visual C# sharp visual basic حسب اللغة الموجودة عندك هنشغل على visual C# sharp ونختار Windows Classic Desktop تمام. أختار Windows Classic Desktop في الناحية الثانية تصنيفات كثيرة أختار Windows Forms Windows Forms ده اللي نشغل عليه التطبيق ده وال Console Application بنشغل على إنه عنده من التطبيقات Windows Form or Windows Application تمام عشان نستخدمه داخل الويندوز بلاتفورم أو شايفين with a Windows Forms User Interface بيعتمد على GUI أو Graphical User Interface Buttons, Menus بستخدم الماوس عشان إيه أبدأ أشتغل على البرنامج بتاعي يعني البرنامج المنتج أو البرنامج النهائي اللي أنا أصنعه هيشتغل تحت بيئة الويندوز تمام إنما الـ Console Application under TOS بيبقى كلها إيه أوامر كتابية لأنها text environment إنما الـ Windows Forms Application depending on GUI Graphical User Interface Windows Forms Application اخترت ضغطة واحدة عشان ينزل تحت هنا لسه بقى في أشياء مهمة تحت هنا أول شيء اسم المشروع بتاعي خلينا نقول من name solution name أول ما هكتب هنا هيبدأ يكتب نفس الكلام هنا if project First project تمام لو عايز اكتب first project ممكن اكتبها كلمتين ما فيش فاصل او space menu بينهم يفضل ما في ما اخدش space يفضل ما اخدش space لو عايز اخد space داخل ال variables او داخل اسم المشروع افضل انا بفضل ان ما يكونش في ايه space لو عاوز تفصل بين كلمتين يبقى اول كلمه مثلا capital first underscore project ممكن احط underscore في النص تمام او الغي underscore يبقى اول كلمه حرفها كابيتال وثاني كلمه حرفها كابيتال تمام solution name هو الاسم الخاص بالروت الرئيسي او المين روت اللي هيندرج تحتيه البروجكت طب ليه في روت ليه في مين روت او يعني بدايه 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 الشجره بتاعتي ليه؟ لان يعني ممكن يكون داخل الابلكيشن الواحد يكون في اكتر من بروجكت اكتر من بروجكت يعني ممكن يكون في بروجكت خاص بالايه بيتحكم في الشاشات تمام العرض المبيعات اللوجن تمام آه، الاصناف آه، الرولز بتاعتي من الادمنستريشن من الامبلوي العادين خالص من الكلاينت تمام كل دي شاشه تحكم ممكن يكون في بروجكت تاني خاص بالداتا بيز تمام ممكن يكون في داخل المين رود ده بروجكت خاص بايه؟ بالستور او المخازن بتاعتي كل ده داخل ابلكيشن واحد تمام هنا المين رود ده او السوليوشن نيم ممكن نغير بقى كان نصغر اسم الفايل شويه فرع فيرست بروجكت اف بروجكت باختصار جميل بعد كده ابدا ايه احدد المكان او من اللوكيشن اللي احفظ فيه مشروعاتي وده مهم جدا عشان بعد كده لما تيجي تقفل المشروع بتاعك اي اكس اي يبقى عندك ايه؟ يبقى عارف مكان البروجكت موجود فين او ما لما نيجي نفتح الابلكيشن مره ثانيه تبقى عارف البروجكت مكانه فين تمام؟ طيب اروح عند براوز هنا كده لوكيشن براوز وابدا اختار ايه؟ المكان اللي احط فيه ايه؟ ده المسار الخاص بيا اللي انا احط فيه ايه؟ ملفاتي تمام؟ واخد معنا سيلكت فولدر بعد كده سبعة نسيب كل الاوبشنز ديفولت اوبشنز دي زي ما هي ما تغيرهاش 
Moon Rockman at Open Engineer with Creating Project. A default form and is my form one. ده اول نموذج موجود عندي هبدا اتعامل معاه عشان ايه اعمل دراج ودروب بالتولز الموجوده هنا وابدا استخدم التولز دي زي ما احنا شايفين في الجانب الاي سارك مش من الشاشه ده التول بوكس ودي كل التولز اللي هبدا استخدمها وابرمجها عشان اعمل الابلكيشن الخاص بي هنا الديفولت فورم او النموذج او الشاشه الرئيسيه عندي اسمها فورم 1 تمام عايز اتحكم في خصائص الفورم ده مثلا اللون اغير الكلمه دي هنشوف دلوقتي رايت كليك بروبرتيز تمام عندي هنا في شاشه بروبرتيز الخصائص الخاصه بمين بالكنترول اللي انا ضغطت عليه كليك يمين رايت كليك بروبرتيز تمام شايفين خاصيه تكست في ناس بتتلخبط بين تو بروبرتي تو ايه بروبرتيز عندي اول واحد تكست رقم اثنين نيم النيم دي اللي بستخدمها اذا اسم الايه الفورم اسم الفورم الخاص بي لوجن مثلا هنا في اسمه فورم 1 ممكن اغير اسمه اكيد طبعا من هنا كده لوجن فورم هنا ايه بدون او وذاوت سبيس واضغط انتر هل الاسم ده اتغير طبعا لا لان ده مش اسم الفورم عشان اغير الخاصيه دي لازم استخدم خاصيه اسمها تكست تكست بروبرتي من هنا اذا غير الاسم لوجن ضغط انتر غيرت فوق بالفعل اوكي عايز اغير الباك جراوند مثلا لو الخاص بالفورم رايت كليك على الفورم بروبرتيز عايز اثبت بقى البروبرتي دي عشان او بروبرتيز بين دي لوحه لوحه الخصائص دي اضغط هنا كده عشان اثبتها تمام طبعا لو عندي برنامج كبير او محتاج مساحه الحركه او الفورم كبير جدا زي كده بحط بطل ان هي اخفيها مؤقتا او بتكون اوتو هايد من هنا بروبرتي اضغط عليها وهكذا تمام انا من لسه مشروعي صغير فبثبت الايه بروبرتي بين هنا كده او لوحه الخصائص وابدا استخدم الفورم بتاعي رايت كليك مثلا بروبرتيز خلاص موجود عندي مش محتاج رايت كليك اضغط على الفورم او الكنترول اللي انا عاوزه عندي مثلا هنا باتن وعندي تكست بوكس هنا النهارده البيزكس سيستخدم الويندوز ابلكيشن تمام وعندي ليبل وعندي مثلا تكست بوكس مش لاقي التكست بوكس مش عارف اوصل له تمام اضغط هنا سيرش واقول تكست بوكس او هنا كده وابدا ارسم التكست بوكس الخاص بي وابدا ارسم التكست بوكس الخاص ايه بي تمام يا شباب بعد كده ابدا استخدم البروبرتي رايت كليك مثلا بروبرتيز موجوده عندي البروبرتي ظهر عندي ليه اعمل كده خلاص اضغط بس على الكنترول ضغطه واحده تتغير ايه اسم الايه او الكرنت كنترول دلوقتي تكست بوكس اضغط هنا الكرنت كنترول دلوقتي اسمه ايه ليبل 1 لي باترن وهكذا يبقى مجرد ضغطه واحده على الكنترول اللي عايز اغير خصائص الخاصه بيه اضغط ضغطه واحده على الكنترول جاست وان كليك يجيب لي اسم ايه كنترول بتاعي تمام والخصائص الخاصه مثلا عايز اغير ايه الباك جراوند الخاص بالفورم اروح عند الفورم باك جراوند كلر باك جراوند كلر من هنا كده اوكي وهكذا كده انا غيرت الباك جراوند كلر الخاص بالفور اوكي طيب ازاي ادخل على صفحه الكود رايت right كليك واقول له فيو 
view code او F7 من كيبورد او من لغة المفاتيح تمام ممتاز جدا كده عرفنا عملنا انتروداكشن بسيط ازاي استخدم الويندوز فورم ابلكيشن البيزكس البروبرتيز ازاي اقدر اعمل دراج ودروب من ايه من التول بوكس من التول بوكس تمام ضغطة واحدة وابدأ ارسم بالماوس كده ايه شكل الكنترول بتاعي اللي انا مختاره اذا كان باتون اذا كان تكست بوكس اذا كان تشيك بوكس مثلا وهكذا تمام اوكي نروح الفيديو اللي بعده عشان نقدر نكمل مع بعض